Las canciones de Buena Fe intentan cronicar la sociedad en que vivimos. Yo creo que cada, cada canción ha sido una pequeña tesis de lo que pensamos sobre la sociedad. También nos equivocamos, también a veces le ponemos demasiado empeño a, un, a una idea que luego la práctica demuestra que es inoperante en nuestra sociedad. Eh, a veces cogemos rabietas innecesarias y a veces nos ponemos rojos con razón. No se preocupen los políticos, pero ando recogiendo rúbricas. Por justicieramente mística, yo traigo ahora una propuesta única. Belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida. Y el tocor oro y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni gato, ni perro, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la tía se han mudado para los callos. Nosotros nos sentimos parte de una generación de cantautores que durante muchos años ha hecho eso en este país y nos sentimos, por qué no, herederos de esa hermosa tradición que nos, que nos lea la, eh, lo que fue el movimiento de la nueva droga. Llevo la marca en mi hombro izquierdo de la vacuna que me recibió ni me preguntaron pero la pusieron porque era un derecho y una obligación y aprendí colores y mapas y letras la vida al cuadrado coseno matriceno un examen sobre buena tarde pero si tangentes y directrices y la constante en la circunferencia bueno, yo estaba destinado a ser jurista, pero la vida me trajo un poco a ser cantautor. O no sé si yo nací para ser cantautor y, y la formación académica me llevó a, a, a ser jurista. ¿no? O sea, mi, mi mamá fue profesora durante treinta y tantos años. Bueno, mi padre era, eh, trabajaba como sindicalista y esta cosa. Entonces siempre estaba muy... En mi casa siempre se manejaba mucho eh, todo lo que tuviera que ver con las humanidades, ¿no? con la humanística, con... Con los, seres, con los seres humanos, con, 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 con los, las problemáticas de los muchachos, de, de los procesos sociales. Y quizás eso, indirectamente, ahora que lo pienso, me fue dando un perfil que tenía que ver con eso. Que vino a manifestarse, como te decía, ya en la adolescencia, cuando empecé a escribir canciones y me empezó a interesar la canción, no solamente que cosas de amor, sino también, sabe, que, 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 que fuese un poco más honda en el tema de, 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 la, de las problemáticas humanas. Y eso. Siempre digo, que aunque mi destino era hacer lo que hago, que es hacer canciones y ser un poco cantautor, eh, jamás he dejado de ser un jurista en el, en el sentido estricto de la palabra. ¿no? Ciencia por más que se vista, por más que se arrope, siempre luce en tangas. Historia juega dominó, pero con una ficha bajo de la manga. Y religión reitera que vendrá la primavera. Economía alimenta con sueños sus mascotas billeteras. Joel y yo nos conocimos de manera casi casual. Estábamos en cierto lugar ahí, yo dándole una canción a otro músico, y él se me acercó y me propuso, eh, participó en ese proceso, aclarando algunos acordes y eso, y me propuso hacer el dúo, me, me propuso trabajar juntos, hacer algo. Me preguntó por qué no habíamos hecho algo yo solo, ¿no? Y yo le dije que solo no, porque yo no soy músico de escuela. Y esa parte es la que ponía Joel, o sea, Joel le daba orden a eso que se me ocurría, y me decía, no, mira, este acorde no es... Esa voz, así como, esa, esa, esas voces como tú las sueñas, no están bien. Esta, eh, esta melodía choca con la armonía que tú estás proponiendo. Ese proceso entre intuición y negociación eh, nos fue perfilando a ambos. Si se derrumba la pasión en tu cabeza, no habrá champú para evacuarte tanto escombro. Cuando termines de llorar, será tiempo de ponderar a quien arriesgar mano en tu hombro. Sé que los sueños vuelan siempre hacia el desierto, que van rogando minuciosos. Nosotros comenzamos en Guantánamo en el año 1999. Guantánamo es conocido, lamentablemente, en el mundo por la base naval. Pero Guantánamo es mucho más que la base naval. O sea, del lado allá de la frontera hay una ciudad de ciento y pico mil habitantes, que, que es donde, donde yo nací, donde yo crecí. Lo que pasa es que definitivamente, como Guantánamo es la más oriental de nuestras provincias y una de las ciudades por antonomasia muy caribeña, porque yo tuve compañeritos que sus padres, sus abuelos hablaban en inglés porque eran emigrantes eh, jamaicanos, haitianos, eh, de Bahamas. Entonces ahí había una champola de un ajiaco de, de culturas, de, 
de costumbres, de tradiciones, conjuntamente con la influencia de la música americana que se, que se emitía por la base naval, que tenía un canal de televisión que ponía lo mejor, un resumen de lo mejor de la televisión norteamericana en materia cultural. Eh, y nosotros los muchachos, bueno, pues veíamos break dance y toda esa cosa, y la música americana. Un poco esa influencia norteamericana con el resto de la influencia caribeña, pero sobre todo la influencia de que en esa zona se hace mucho changüí, mucho son, eh, la, la experiencia francófona, las danzas eh, eh, franco-haitianas tienen mucho arraigo. Definitivamente eso termina influyéndote. experimentales, o sea, siempre estamos abiertos a sonoridades nuevas, a nuevas visiones de la música. El hilo conductor es precisamente, yo creo que la, la canción, o sea, la poética de la canción, lo que dice la canción, esa vocación de que sea la, la poesía la que sea el, el común denominador de cada una de las canciones. Pero al venir de un medio tan ecléctico como era Guantánamo, donde como te dije, eh, lo mismo había haitianos, que jamaicanos, que entraban todas las emisoras, las dominicanas, la colombiana, eh, francófonas y, y anglófonas del Caribe. Nuestra música es un reflejo de todo eso. Esto de, la, de pasar del anonimato al conocimiento masivo eh, no siempre es tan fácil, es un proceso en el que definitivamente tienes que vas cambiando. Tú cambias por dentro. Uno dice, no, no voy a cambiar, no voy a cambiar. Mentira, tienes que cambiar. Cambiar o no cambiar no es el problema. El problema es hacia dónde tú cambias. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que, no, qué es lo que sí no debe cambiar? Tener identificado eso yo creo que es lo importante. Porque te cambia el acento, no pasa nada con eso. Es orgánico, es obvio. Ya, ya, ya vive en otro contexto. No se me pega el, 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 el habanero totalmente, pero... Pero ahora tengo una champola geolectal en mi, en mi repertorio a la hora de hablar, ¿no? O sea, yo creo que en liberarse, en, en, en no... En lo que sí tú no puedes cambiar en, es en la fidelidad a quien tú eres. ¿Quién tú eres? Si eso tú lo tienes claro, lo demás viene solo. O sea, no hay problema con cambiar un poco, con, con que te peles así, o asado, en gordes o, re, o rebajes. No hay problema. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota. Dentro de 10 años lo que me encantaría que sucediera es que nuestra música pudiera ser un poco más conocida eh, globalmente, eh, al menos en el mundo hispano parlante. Y lo que me encantaría es, es vivir en una sociedad mucho más justa, eh, mucho más democrática, pero me encantaría así vivir en un país donde los vecinos se sigan saludando, donde los 5 de septiembre siguen empezando el curso escolar, donde si te enfermas vayas al hospital y no haya cráneo, donde no haya ningún problema. Buscar la mayor cantidad de felicidad posible para los humanos que pisan esta tierra, para los cubanos que están aquí ahora mismo. Es lo que quisiera, te lo digo de verdad. Vive sus últimos insultos, vamos con buena semilla, vida buena que lo va a matar.